హాయ్ దిస్ ఇస్ రాయల్ సతీష్ బాబు డాక్టర్స్ మెడికల్ అకాడమీ కమౌ సో మనకి ఇవాళ ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఫిఫ్త్ డే ఈస్ ద ఎగ్జామ్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈసారి కూడా ఫిజిక్స్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు గెట్ ఏ నీట్ మెడికల్ సీట్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్ ఎంబీబీఎస్ సో దేర్ ఫోర్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డోంట్ లీవ్ ఇట్ ఎందుకంటే ఒక లీవ్ చేసేటట్టు అయితే అసలు పట్టుకోకూడదు ఆల్రెడీ పట్టేసుకున్నారు కాబట్టి ఎవరైతే పట్టేసుకున్నారో ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడైతే వదలకండి దయచేసి ఆ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వేస్ట్ అయిపోతాయి సో ఆ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వేస్ట్ కాకూడదు అంటే డెఫినెట్గా ఫిజిక్స్ ఏమైతే చదివారో అవి మాత్రమే చదవండి కొత్త మాత్రం చదవాల్సిన అవసరం లేదు సో మీ యొక్క క్లారిటీ కోసం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్తాను సో అవి ఒకసారి ఈ ఫోర్ డేస్లో వన్ డే ఫిజిక్స్కి ఇచ్చైనా సరే దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలని అనుకుంటున్నాను సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ లాస్ట్ ఇయర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ వస్తే ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ దాకా చేసేటట్లు త్రీ క్వశ్చన్స్ దాకా చేసేటట్లు ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆప్షన్స్ ఫార్ములా టైప్లో వచ్చాయి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఆఫ్టర్ ఫాలింగ్ త్రూ ఏ హైట్ హెచ్ అన్నాడు ద ఫార్ములా ఈజ్ వీజ్ కోట్ రూట్ టూ జీ హెచ్ ఒక ఆప్షన్ రూట్ టూ జీ బై హెచ్ ఇచ్చాడు ఇంకో ఆప్షన్ రూట్ టూ హెచ్ బై జీ ఇచ్చాడు ఇంకో ఆప్షన్ టూ జీ హెచ్ ఇచ్చాడు ఇంకో ఆప్షన్ రూట్ టూ జీ హెచ్ ఇచ్చాడు సో బై అప్లైంగ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ యూ కెన్ గెట్ దట్ యాజ్ రూట్ టూ జీ హెచ్ కాబట్టి అలాంటి ఓన్లీ డైమెన్షన్ చెక్ చేసేటట్టుగా ఇస్తాడు కాబట్టి ప్రతి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ప్రతి దానికి కూడా డైమెన్షన్ ఫార్ములా రావడం అంటే డోంట్ బై హార్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయండి ఆ ఫార్ములా నుంచి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎలా రావాలో తెలుసుకోండి కాబట్టి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్గా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అలానే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్గా ఏదో ఒకటి అడిగి ఫార్ములాస్ టైప్లో ఇస్తాడు ఏ ఆప్షన్ అయినా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి మరీ మరీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్ములాస్ టైప్లో ఇస్తే ఫార్ములాస్ టైప్లో అంటే ఆప్షన్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా టూ ఎన్ బై ల్యాండా అని లేకపోతే ఎన్ ల్యాండా అని లేకపోతే ల్యాండా బై ఎన్ అని అలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫార్ములాస్ టైప్లో డెఫినెట్గా ఏదో ఒక ఆప్షనే సెట్ అవుతుంది ఒకవేళ రెండు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి సార్ సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తున్నాయి మనకి ఇచ్చిన డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తున్నాయి అంటే నీకు రిస్క్ తగ్గిపోతుంది కదా ఫోర్లో నువ్వు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కన్నా ఇప్పుడు రెండిట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే నీ ఛాన్సెస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగాయి కాబట్టి సో నాలుగిట్లో అసలు బ్లండర్గా ఏది తెలియదంటే అసలు ఆప్షన్ పట్టుకోకండి నాలుగిట్లో ఒక రెండు పక్క కాదు అని తెలిసినప్పుడు రిస్క్ తీసుకోండి పర్వాలేదు అంతేగాని డోంట్ గో బ్లైండ్లీ సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే తెలిసినే అసలు చచ్చినా తప్పు పెట్టకండి తెలవంది అస్సలు చచ్చినా ముట్టుకోకండి ఈ రెండు పాటించండి సో తర్వాత ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ హౌ టు ప్రొడక్ట్ మాస్ ఇచ్చాడు వెలాస్ట్ ఇచ్చాడు మూమెంటం ఎలా కనుక్కుంటాం రిగార్డింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అలానే స్క్రూ గేజ్ వెన్ ఇయర్ కాలిపర్స్ ఈ రెండింటిలోంచి ఒక క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా పక్కా దిగుతుంది అంటే పేపర్ అవుట్ అయినట్టే ఈ టాపిక్ నుంచి పక్క అవకాశం దిగుతుందని పేపర్ అవుట్ అయినట్టే కదా పేపర్ అవుట్ అయినా సరే దాన్ని కూడా మనం పట్టించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే హౌ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ మిస్ అవుతుంది కాబట్టి స్క్రూ గేజ్ వెన్నీ క్యాపర్స్ లో లీస్ట్ కౌంట్ ఫార్ములా అలానే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రీడింగ్ ఈ రెండు నేర్చుకోండి అలానే పాజిటివ్ ఎర్ర ఇస్తే ఏం చేయాలి కరెక్షన్ ఇస్తే ఏం కరెక్షన్ ఏం చేయాలి అనేది ఒకసారి నేర్చుకొని స్క్రూ గేజ్ వెన్నీ క్యాపర్స్ అస్సలు వదిలిపెట్టుకుని పక్క మీకు ఫోర్ మార్క్స్ జేబులో పెట్టేసుకున్నట్టే కలర్ కోడ్ ఇంకో ఫోర్ మార్క్స్ జేబులో పెట్టేసుకున్నట్టే గేట్స్ లాజిక్ గేట్స్ ఫోర్ మార్క్స్ జేబులో మీ ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్నవన్నీ లెవెల్ జీరో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి మాత్రం ఇవన్నీ ఎన్నుకుంటాడు కాబట్టి వీటిలో పక్క మిస్ కాకుండా ఇస్తాడు సో లాజిక్ గేట్స్ తర్వాత ఫార్వర్డ్ బయాస్ రివర్స్ బయాస్ ఎలా కనుక్కుంటాము విషన్ బీచ్ పీవై క్యూజ్ కోల్డ్ ఆర్బైఎస్ కండిషన్ మీద ఈజీ ఇస్తాడు కిర్కాప్స్ లాస్ అండ్ మీటర్ బీచ్ మీటర్ బీచ్ కూడా సేమ్ పీవై క్యూజ్ కోల్డ్ ఆర్బైఎస్ టైప్ లోనే ఉంటుంది ఇకపోతే ఆటమ్స్ ఆటమ్స్ లో స్పెట్రల్ సిరీస్ లైమన్ బామర్ ప్యాషన్ బ్రాకెట్ ఫన్ అలాంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములాస్ హౌ టు వాట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ దమ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ తీరీ తీరీలో అడుగుతాడు ఇక్కడ రెండు జాతులు ఉంటాయి ఇంటెన్సిటీ కరెంట్ ఒక జాతి ఇంకోటి వర్క్ ఫంక్షను తర్వాత దాని మీద పడే ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్ అండ్ బయటకు వచ్చే కైంటిక్ 
ఎక్స్ రేస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కొంతమంది ఇంకా క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఇస్తున్నారు అవి లేవు మనకి సిలబస్ లో ఎక్స్ రేస్ లేవు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ సిలబస్ లో లేవు క్యార్నోస్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ కూడా వన్ మైనస్ క్యాపిటల్ టీ టూ బై క్యాపిటల్ టీ వన్ అండ్ పీవీజీ కోల్డ్ ఎన్టీఆర్ మీద అలానే పోలరైజేషన్ బ్రూస్టర్ శాంగిల్ అండ్ పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్టెడ్ రైట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ పోలరైజ్డ్ వేర్ యాజ్ రిఫ్లాక్టెడ్ లైట్ ఇస్ పార్షియల్లీ పోలరైజ్డ్ అలానే ఐఈజీ ఈక్వల్ టు ఐనాట్ అల్లా ఐ నాట్ బై టూ అయితే అన్ పోలరైజ్ లైట్ పోలరైజ్ అవుతుంది ఐ నాట్ బై టూ దాన్ని ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్స్ బద్ది టూ పోలరైట్స్ మధ్య యాంగిల్ ఆర్ పోలరైజర్ కెనలైజర్ మధ్య యాంగిల్ వల్ల ఐ నాట్ బై టూ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది అది మ్యాలస్ లో అనమాట తర్వాత ఇంటెన్సిటీస్ యంగ్స్ డబుల్ సిటీస్ మేనేజ్మెంట్ లో మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి ఈక్వల్ స్విట్స్ ఈక్వల్ ఇంటెన్సిటీస్ అయితే ఏంటి డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీస్ అయితే ఏంటి అలానే వెక్టార్స్ బేసిక్స్ డాట్ ప్రోడక్ట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ పొజిషన్ వెక్టార్ బేసిక్స్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫామ్ ఇది ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్ లో ఉంది సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా ఇస్తాడు మీడియం మారితే లెన్స్ మేకర్స్ ఫామ్ లో ఏమవుతుంది అలానే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డిఫరెంట్ బాడీస్ ఇవి బేసికల్ గా చదువుకోండి అన్ని చదువుకోలేరు కాబట్టి ఇక అన్ని చెప్పి నేను విసిగించదలుచుకోలేదు ఇవి మాత్రం బేసికల్ గా చదువుకోండి వీటిల్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా తగలచ్చు సో సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ లాగా అవ్వండి బట్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి చాలా మంది ఇంకా స్కిప్ చేస్తున్నారు గ్రాండ్ టెస్ట్లు రాకుండా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ లెస్ మార్క్స్ నో ఇష్యూ మళ్ళీ మరీ చెప్తున్నా నా మాట వినండి మీకు తక్కువ మార్కులు వచ్చినా సరే ఇష్యూ ఏం కాదు ఎందుకంటే స్టేట్ లో అందరి పరిస్థితి అలానే ఉంది ఓన్లీ టాప్ ఒక థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ తప్ప మిగతా అందరి పరిస్థితి కూడా అగమ్య గోచరంగా ఉంది అసలు వస్తుందా రాదా చిన్న చిన్న ఎఫ్ఈజీ కూడా ఎంఏ కూడా మర్చిపోతున్నారు కాబట్టి ఒకే ఒక సీక్రెట్ చెప్తున్నాను వినండి అన్నీ పట్టుకోకుండా లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్ క్వశ్చన్స్ బాగా పట్టుకోండి సినామ్సిస్ బాగా చదవండి ప్రతి గ్రాండ్ టెస్ట్లో కూడా లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్గా చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు సీట్ వస్తుంది ఎవరికి చెప్పకండి ఇది ఓకే అలానే ఒకవేళ ఓపెన్ కేటగిరీ లో సీట్ అవ్వ రావాలంటే కనుక లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్ తో పాటు లెవెల్ టూ క్వశ్చన్స్ కూడా పట్టుకోండి ఇప్పుడైతే దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ టైమ్ టు డూ లెవెల్ త్రీ క్వశ్చన్స్ లెవెల్ త్రీ పక్కన పెట్టేయండి సో లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకేనా సో ఎనీవే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయని అనుకుంటున్నాను వీటి మీద ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ ఐ మే హెల్ప్ యూ టు గివ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ Uh, to explain your doubts okay so this is satish dr smart academy come on